大家好，我是天鸟，今天要为大家带来的是 I C 二的教学。上次我忘了说一件事情，就是这个要穿一整套，过火才没事。今天啊，我排除了你反了，算了，没关系啊。今天要说的是电动的工具，电动工具的特色就是完全不会损坏，只要充电就能再用。嗯，第一个先看这个电钻，我就不再特别详述合成表，因为有一些比较高阶的东西，就我们现在前面讲过的东西是还做不出来的，所以大家可以装 N E I 去查。那这些。机器我后面讲到的时候就会知道了。那第一个就是一般的电钻，这是最开始的电钻，它的功能可以挖土跟石头，还有矿，等于是结合了铲子跟镐子这两个功能，就不用说一直要换，因为在挖矿的时候遇到泥土就得换。可以看到它挖这个黑曜石是非常非常慢的，而事实上它也挖不下黑曜石，这挖了它就会不见。所以它的挖矿能力部分可以说是等于铁质的，但挖矿的速度是比铁镐还要快的是钻石的电钻，这个电钻是在这个电钻的基础上面，再用一些方式加上钻石，这个会需要用到电力转动能的系统才有办法制作。那它的功能就等于钻石的镐，所以它是可以挖下黑曜石的，然后这个的速度会比。铁质的还要快非常多，因为我没有装另外的扩展，所以这里面是没有蓝色电钻的。在原始 IT 二中，下一个阶段是一、e、座的电钻。这个一、e、座的电钻是非常难取得的，它本身就富有幸运三的附魔，就是原始 IT 二中最高阶的电钻，速度非常快。或许挖黑曜石，大家可能觉得没什么。这个挖土是这样，然后呢，它还可以换模式。Steel Touch 就是丝绸之处，原本挖红石的时候掉下来的是红石，如果换成丝绸之处模式的话，掉下来会是一整颗的。它就这两个模式。如果在扩展里面蓝色电钻，它还有什么大洞模式？这个就是没有的。再来是电锯，电锯的功能等同于剑跟斧头。嗯，一般会用来砍树，很快，非常快。然后它的杀伤力是九。有了这把之后，其实它比一般的剑还要强很多。接下来这个是电力工业扳手，上一集有介绍过。一般的工业扳手，它是用来拆机器或转机器的。这样可以转一下，这样可以拆掉。那电力扳手。它除了这样一般的方式之外，它还有一个特别的能力。我们一样按下切换模式按键，切换成这个低损失的扳手模式。这个模式非常耗电，但是它的好处是，原本的扳手或者是你用电力扳手拆机器的时候，是有机器有机会把机器给拆坏的。就会变成普通机械外壳，有一定的几率。但是如果是电力扳手的低损失模式的话，它会耗大量的电，全部都要用光。但是拆下来的机器会是
百分之百不损坏的，这是它的特色。再来是电力树脂抽取器，刚刚手动的树脂抽取器也是一样的功能，就是用来抽橡胶，只是它是电动的，不会坏。那它并没有模式可以切换。哦，我刚刚忘记说了，那个模式切换按键呢，原本预设是 M， 那如果装很多模组可能会冲突，所以我们可以去按键设定里面看一下这个 IC 2 m o u s e Switch Key， 这个就是切换模式用的，按注册按键再按右键就可以切换现在所使用的工具模式。再来下一个，我们看这个电力的锄头。电力锄头跟一般的锄头功能是一样，但它就是吃电，可以耕田、嗯。它没有模式可以切换。再来这个东西可能比较少用一点，这个东西是叫做 wind meter， 它是用来测风速的。本来想说为什么要测风速，就是在风力发电的时候。风速会关系到可以取得的电量，所以这一只就可以让你知道现在的风速是多少。像我现在点它右键的话，它就会告诉我现在风是 0.06 MCW。就不管它的那个单位是什么意思啊。我们如果往上爬的话，在这个高度，这边就一点零二。我们再往上爬，这边就有 4.66。这个就是风速计。接下来来介绍这个纳米刀。这纳米刀是电锯的进阶版。它在没有开启的时候，功能就是四折攻击伤害，砍木头的速度也不会特别的快。但如果按下模式切换键之后点右键，它就会呈现启动状态，启动状态会有那个蓝色闪光。这时候它会持续的耗损电力，然后呢，砍木头就会变特别快，好像有一点点 bug。然后呢，它的杀伤力也是非常惊人的。我们可以生成一下几只怪物来看看。哎呦，他打我！啊！换奈米刀，砍僵尸，换下半格血，砍苦力怕的，砍，不好都是秒杀。对，攻击力是非常强的。再来，我们先不看这个，这个镭射枪非常夸张的一个东西，它也不太容易展示，所以我们等一下再来看，先跳过。再来这两个，我要一起说。这两个，一个是 O C 一般扫描器，跟一个 O V 进阶扫描器，它们是在自动采矿里面会使用到的配件。但除了在机器里面用之外，它还可以在手持的状况下提供一些不错的功能。大家看到这边看起来非常非常昂贵的地方，这里是什么呢？这个扫描器的功能就是用来探测矿物的存在。我们可以看这到铁这边这个分界线。往那个方向只有六个钻石，然后到这边的话是十二个，这个就是它的范围。我们来测一下啊，它以人物角的这个为基准 ，O D 扫描器往上下左右方向延伸六格，就是它的它探测范围。十七颗钻石跟六颗铁矿，看有没有对？这边是两颗。然后六颗钻石
这两颗六颗钻石，这边是十二和四个铁矿，然后头上是一二三四五，没错嘛，十七颗加上六颗的铁。O V 进阶扫描器的话，它扫出来就是三十五个钻石，就是往上下左右延伸十二。那为了方便大家看，我有把这个范围用矿搭出来。金矿所围出来的范围就是 O V 扫描器扫描的上半部，然后铁砖围出来的就是 O D 扫描器的上半部。它范围是非常大的，如果在地底下要找钻石矿的话，可以两个带着，先用 O V 扫一次，这个大范围里面有没有钻石矿，再用 O D 去定位，这样就可以很方便找到想要的矿物。现在我们要介绍一些电池，这个是单次电池，单次电池它上面没有写电量，不过它的电量是1 k。我这边有64个，你来储存看看。对，它就消耗掉了，直接就消耗掉了。这就是单次电池。虽然这个是充电电池，它是可以重复使用的，只是它的充电速度并不像单次电池一样是立刻，单次电池是消耗掉马上就充满，充电电池需要一点时间来充电，它还可以回充，这个过程是不会有任何的电量损失的。再来是进阶的充电电池，它的电量是比一般的还要高，它们也有一些差异哦。这个进阶充电电池没有办法放进一般的电池箱，因为它是二阶的，二阶的就要用二阶或以上才可以接受它。我们就不把它充完，这个充完要花蛮多时间。再来，这个就是三阶，三阶的这个叫做能量水晶，它有一 MEU 的电量，它也是没有办法放进中阶或者低阶的电池箱里面。然后这个是四阶，它是蓝波顿水晶。它唯一能够接受的就是这个 MFSU 的最高阶储电箱，它的电量有十 M， 就是非常大的一个量。这些电池它都只能在放进机器里面去使用，而且充电速度并不是非常理想，所以呢，它还有进阶版，每一个系列，这个。就是基本电池的进阶版，它有4 0 K 是基本电池的四倍，它充电速度也是比较快的，很明显的比刚刚还要快。然后这个就是中阶的，接下来我就不充了，都一样，这是高阶，这是最高阶。他们就是由这这里去进行合成的，像这种感觉。它除了提供更快的充电速度和更大的电量之外，它还有一个其他的功能，就是它能够带在身上就充所有拿在手上的道具。例如像我现在有一支纳米刀，它现在一次删了，耗损的有点多了，我把它放在这。它就会开始充电，然后这边的电就会开始减少。看起来这颗电池有点太大，看不出它的减少。没关系，我们带着这颗电池来试用镭射枪。镭射枪基本模式是采矿模式，采矿模式的情况下，哎，它是右键射击，左键是一般打。采矿模式的情况下，我可以采出矿物。那为什么说它难控制？有没有看到后面？它
他打出去的范围就会整条打掉啊，这是一件麻烦的事情。那他如果这样的话，一次就可以踩好几个，踩矿速度非常快。再来有个是短距离，就是射射击的距离比较短。我这样打不到那个铁砖。那如果把它换成长距离的话。就打到那个铁砖，但这是打掉，这不代表你所有打掉的东西它都会给你。短距离就是在你不希望破坏太多东西的时候使用，长距离就是希望打远的时候使用。再来这个叫做水平，它是会打一整条平面的，从高度的。不会跑到其他高度去，所以相对来说会比较容易控制些。再来是超级伤害，超级伤害是用来打怪物的。如果带着它去打中介龙的话，还蛮强的，因为这样按着它就会打。当然，通常就是要备有电池。那这个超级伤害打在动物身上，它就会烧起来。可能会觉得这个伤害好像并不是说很高，但是因为它的连射速度，所以非常的强大。再来是散弹模式，散弹模式的话是这样，然后这个地形破坏真的是非常凶暴啊，我上不来了。他其实有时候看到说这个是封住，但他其实是穿透到下面去，因为他是可以走斜的。然后这个就是散弹，很强哦。但散弹模式也是比较耗电。再来这个更是恐怖啊，爆破模式。这个、爆破范围不要以为只有这样哦，它它，哎，我不知道怎么样打才可以比较刚好显现出来。那它其实爆破范围是怎么打的？然后炸的不并不是很完整，所以就是像这样乱七八糟的炸。对，非常夸张的一个模式。好，这样我们今天的电动工具都介绍呢，都介绍完了。好吧，周围打乱七八糟，这是 IC 二电动工具可怕之处。现在已经可以看到这个电量减少，已经都冲到这里面来了。这雷射枪可以说是一个非常难控制的东西。那我们这集 I C 二教学就到这边，有任何问题或意见都欢迎在下方留言给我。喜欢的话帮忙点个喜欢，分享出去，订阅新鸟熊频道，获得最新的影片资讯。谢谢大家的收看，拜拜。